Բարիոր հարգելի գործ ընկերներ և դիտողներ, այսօր մեդյակ կենտրոնում տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետությունում, բրազիլիայ արտակարգ և լիազոր դեսպան, պարոն աժամար դեմ են դոնսա Սանկտոսի մամբլո ասուլիս� Հարգելի գործ ընկերներ, տեղե կասնեմ, որ այսօր այս տարի սեպտեմբերի 7-ին դրանում է բրազիլիայի անկախության 196-երորդ ամյակը։ Պարոն դեսպան շնորհավորում ենք ձեզ և բրազիլիայի կակացնեն անկախության տոնի արդի։ Եվ ձեր թուլ տվությամբ մինջ անկախության տոնին անդրադարնալը, ես կխնդրեի անդրադարնանք վերջին որերին բրազիլիայում տեղ ունեցած պատահարի, բրազիլիայ ազգային թանգարանի հրդեհման դեպքին, ինչպես հայտնի այն տեղ պահպանվում � First of all, good morning. My Armenian is not good enough to conduct this interview in Armenia. But uh, thank you very much for the invitation. It's a pleasure, it's a privilege for me to be here to talk to you, to talk to the Armenian people. And <laughs> Yes, uh, concerning the, the, the recent tragedy that occurred in Rio de Janeiro with the, uh, the firing at the National Museum that destroyed 90% of the National Museum's collection, this is uh, the result of uh, many factors. It uh, was, uh, was terrible for the Brazilian culture, for Brazilian history, especially because the National Museum is located in where what used to be the uh, the uh, imperial palace of Brazil, because as you know, Brazil was a monarchy until from nine, uh, 1822 uh, until 1889. And since uh, 1806, uh, that palace was there, it was uh, expanded and, uh, and uh, modernized in 1862 where it acquired the forms that it has today by French architects. It was a beautiful palace. I've been there myself uh, quite a number of times. And it's a terrible tragedy. It's a tragedy There is a result of uh, many factors, including the, uh, the, the, the uh, uh, we can say that we are in the early stages of uh, investigation to see what were the causes of this, of this, uh, of this uh, tragedy. We don't know yet. All that we know is that uh, is a big loss for Brazil. It's a great loss for Brazilian culture. I am speaking to you. I have been to the Rio de Janeiro in the Rio de Janeiro. I have been to the Rio de Janeiro in the Rio de Janeiro. I have been to the Brazil and the monarchy. I have been to the Rio de Janeiro. Հազար ութը հարու վացուներ կութվականին այն վերանորոք վել է, բայց կանի որ իմնականում շենքերը բրազիլայում աղյուցից ու շաղաղից են պատրաստված, գործոնները տարբեր են, կրակի բրնկվան հիմա հետաքնության պուլում է, որպիս Շնարակալություն անդրադարնալու համար այս միջատեպին և մենք նույնպես ծավում ենք որուստի համար։ Եվ մինչ լրագրողներին հարցի հնարավորություն են ձեռելը, պարոն դեսպան անդրադարնանք գալի կանկախության տոնի, ինչ միջոց Yes, uh, as you know, uh, our relationship with Armenia uh, is uh, is being established for the first time in 1919 because Brazil 
is one of the few countries in the world that recognized the first Armenian Republic uh, right after the First World War. Uh, it has a special meaning for us because uh, we have a very uh, comparatively large Armenian community, Armenian Brazilian community in Brazil. So we take this very seriously because uh, this 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 embassy, this our presence here, is related to the strong presence, political, social, and economic, of the Armenians in Brazil. The Armenians started to arrive in Brazil by the end of the 19th century. And uh, already by the First World War was a strong community, I mean, powerful community, very influential community. And uh, that in this result in the Brazilian recognition of the Armenian first which means that next year we're going to be celebrating 100 years of Brazilian-Armenian relations. And um, it's uh, in the main event of our Independence Day here is the uh, event that we organize. At, this year is going to be taking place at the Congress Hotel, the Best Western Congress Hotel, in which we gather all the uh, uh, Armenian society and the Friends of Brazil and the Diplomatic Corps and the government to celebrate the Brazilian uh, Independence Day with many Brazilian things, that was, as, as many as we could find here, Brazilian music and Brazilian uh, food and Brazilian uh, 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 flags and everything. So it's, a, it's, it's an event more related to Brazil. Brazil is a country, in spite of the fact that sometimes we have uh, some sad moments like this one, we are a country that uh, we like to celebrate. Brazil has as the, we organize the largest parts in the world every year, which is Carnival, the Brazilian Carnival. So one of the things that we know is how to celebrate. And uh, we are preparing a, a good, celebra big celebration here. And in the context of this celebration, we have some cultural events uh, with, uh, with Brazilian music uh, happening uh, next week. And uh, next week, right? Uh, next November. But uh, because it was difficult to find out, but it's related to that. It's a part of our cultural program here. But anyway, uh, uh, it's uh, uh, the Brazilian Brazilian community here is very small. I mean, when I say small, it's very small, like six people plus the embassy. <laughs> so, uh, but we celebrate with Armenians. We celebrate with Armenians. The Armenians will. Who have a connection to Brazil, the Armenians who are uh, who love Brazil, and we love Armenia too. So it's a it's a good event. It's going to be a good event. Um, we have the Hai Brazil and the Arab Emirates. We have the Arab Emirates. We have the Arab Brazil and the Arab Emirates. We have the Arab Emirates. We have the Arab Emirates. We have the Arab Brazil and the Arab Emirates. Իսկ ինչ վերաբերում է տոնակատարությանը դա մշակութային քաղաքական եւ տնտեսական հայերը այդ մշակութային քաղաքական տնտեսական ոլորտում մեծ նշանակություն են ունեցել ազգային տոնի ձևավորմանը եւ մենք այս տարի նշելու ենք հայերի հետ Best Western Congress յուրանոցում որտեղ հրավիրված են լինելու հայեր ինչպես նաեւ բրազիլացի մեր ընկերները ճիշտ է հայաստանում բրազիլական համայնքը շատ փոքր է երևի մի 6 հոգի գումարած դեսպանատունը բայց լինելու է բրազիլական երկերաշտություն բարեր բրազիլական դրոշներ բրազիլական կերակուր իհարկե կյանքում ենք ունենում ենք նաև ծանր տխուր պահեր ինչպես երկու օր առաջ տեղի ունեցածը բայց ամեն դեպքում բրազիլացիները գիտեն ինչպես տոնել ինչպես ուրախանալ եւ դրա վառ ապատրիսներից մեկը բրազիլական կառնավալն է եւ այս տոնակատարությունը որը տեղի է ունենալու մի շաբաթ Շնորհակալություն Անդրադառնան Կայժում Հայ բրազիլական հարաբերությունների զարգացմանը Պարոն այս տարի գարնանը Հայաստանում տեղ ունեցած Թավշի հեղափոխությունից հետո իշխանափոխություն նաև տեղ ունեցավ եւ այժմ կա նոր ձևավորված կառավարություն Ինչպես է այս ամենը կարող է Հայ բրազիլական հարաբերությունների վրա եւ 
Եվ թաշե հեղափոխությունից հետո հայ բրազիլական հարաբերություններում ինչ նոր հեռանկարներ կարող են լինել եւ որ ոլորտներում համագործակցության տեսանկյունից։ Well, that's a very easy question. Շատ հեշտ հարթ եք տալիս։ So uh the the Armenian first of all we have always had good relations with the Armenian governments here with because we have relations with Armenia. Նախ եւ առաջ մենք միշտ լավ հարաբերություններ ենք ունեցել Հայաստանի կառավարության հետ, որովհետեւ լավ հարաբերության մեջ ենք հայերի հետ։ With Armenia and the Armenian in the Armenian government is the instrument that relates us to the Armenian people. Իսկ հայկական Հայաստանի կառավարությունը այն գործիքն է, որով կապվում ենք հայ ժողովրդի հետ։ So uh, we our relationship uh, tends to improve uh, and develop at a faster pace in the near future because uh, the uh, the revolution the velvet the recent velvet revolution uh is uh, sending the message that armenia is going to be more open to the world and armenia being more open to the world more open to foreign investment more open to uh, interactions with the with the western uh, with the the, the the outside world it's uh it's a good news it's good news for for everybody it's good news for the country it's good news for the people here because you are going to be able to interact more freely freely with the outside world and armenia is going to be more receptive for uh, uh, uh for foreign investment and foreign and the foreign presence here what i know is that uh, the, by accident it happens um, i managed to organize the first brazilian trade mission to armenia and the first trade mission to Armenia arri arrived here right in the middle of the Velvet Revolution, <laughs> right in the first few days. And uh, we were kind of lucky because uh, we organized the meeting at the Radisson Blue Hotel, which is right outside the, the city center. So people were, were, were array, uh, I mean, able to arrive to be there. It was a quite successful meeting and uh, to promote Brazilian and Armenian business. And two days later, Right in the middle of the revolution, right in the middle of uh, Yerevan, I had a meeting of a quite large Brazilian delegation of uh, foreign investors. Came, they came here to ask about the possibilities of investment in Armenia right in the middle of the revolution. So I couldn't tell them, I mean, much because uh, we didn't know what was going to be the outcome of the revolution. So, uh, but you see, there is a spirit a new spirit of, of, of a Brazilian interest in Armenia. Of course, I do my part. I mean, in Brazil, before coming here, I went to see all the relevant uh, uh, institutions and all the re relevant people, I mean, to promote the, 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 the relations between Armenia and Brazil. We have a few, I mean, on our side, on the side of Brazil, we have uh, some homework to do because we have two agreements signed with Armenia, one in education and the other one in technical and cooperation in general that are not yet in force because they still have to be ratified by the Brazilian Senate. Because all foreign uh, 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 I mean, uh, agreements that we have, all foreign uh, contracts that uh, imply in the expenditure of public money have to be approved by the Brazilian Senate. So. Uh, I got the good news because the agreement in education was just approved last week, but it takes time. It takes some time until it is implemented, and the um, and the agreement on 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 the general cooperation, technical cooperation, uh, and uh, and uh, uh, investment is still in the Senate. So uh, I hope to see it approved before the end of this year, because these uh, these are the instruments that will allow our two countries to really start projects because those projects they need uh, official funding they need uh, the participation of the both states so we have this potential that is held there both but now we we have the cultural agreement which is in force the education agreement that's going to be enforced in a few months from now so it's going to be able to start exchanging students for example and bringing brazilian professors here and uh, uh, and uh, I mean, developing joint projects in education, in science and technology. And then we have the, the other agreement that uh, has to be still approved by the Brazilian Senate. We hope it's going to be uh, soon. And uh, these are the instruments that allow me to, 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 
I mean, to benefit from the Velvet Revolution because I have to, I'm the messenger of Brazil here. I have to take the messenger of Armenia to Brazil. I have to get to Brazil and explain to the Brazilians the advantages of coming to Armenia, of investing in Armenia, of receiving Armenians, of, uh, we already, uh, the Armenian community in Brazil already, they do some investment here. They bring money, they invest money in, in education, they, they provide equipment for schools, they provide money for, I mean, the, uh, they're building a community center in Armenia, and there are some, you know, some, but these are the private initiatives of the Brazilian Armenian community, which is a very, very active community. Um, Հեղափոխությունը այն ուղերս է հղում, որ Հայաստանը ավելի բաց է աշխարի առաջ, ավելի բաց է ներդրումների առաջ եւ իհարկե դա լավ լուր է։ Հետաքրքիրն այն է, որ հեղափոխության օրերին հենց հեղափոխության կիզակետում ես բրազիլիայից դերել էի առաջին առևտրական միսիան Հայաստան, որտեղ ուսումնասիրեին ներդրումային դաշտը եւ տնտեսությունը եւ նրանք հայտնվեցին հենց Երևանի կենտրոնում, որտեղ տեղի էր ունենում հեղափոխությունը, բայց իհարկե նրանք կարողացան տեղ հասնել, ուր որ պետք է հասնեին, եւ հանդիպումները տեղի ունեցան, բայց նրանք հարցնում էին ինչպիսին է հիմա լինելու ներդրումային դաշտը միջավ այրը արդյոք նպաստավոր է լինելու թե ոչ ես այդ ժամանակ ասացի որ այս պահին ոչինչ ասել չեմ կարող ժամանակը ցույց կտա բայց իհարկե հիմա լավ լուր ունենք տեսնում ենք որ կառավարությունը ավելի բաց է աշխարի առաջ եւ ներդրումային դաշտը ավելի գնալով նպաստավոր է դառնում իհարկե մենք հայաստանի արջև ունենք երկու պարտավորություն այսպես ասած տնային աշխատանք ունի կատարելու բրազիլիան որովհետեւ երկու երկրների միջև կնկվել է կնկվել են երկու պայմանագրեր կրթական եւ տեխնիկական ոլորտին են վերաբերում կրթական պայմանագիրը սենատը արդեն վավերացրել է ասեմ որ այն բոլոր միջազգային պայմանագրերը եւ փաստաթղթերը որ բրազիլիան կնկում է արտասահմանյան երկրների հետ կարիք ունեն վավերացվելու բրազիլական սենատի կողմից լավ լուրն այն է որ կրթական պայմանագիրը բրազիլիան սենատը արդեն վավերացրել է բայց իհարկե դա դեր պետք է իրականացնել որովհետեւ դրանք իրականացնելու համար պետական աջակցության եւ ֆինանսավորման կարիք կա իսկ մյուս պայմանագրի վավերացումը հուսով եմ տեղի կունենա մինչև այս տարվա ավարտ ես լինելով բրազիլիայի պատգամաբերը հայաստան իմ պարտավորություն է որպիսի ես իմ երկրին հայտնեմ փոխանցեմ այն ամենը որ տեղի է ունենում հայաստանում միջավ այրը ներդրումային դաշտը տնտեսությունը ինչ վերաբերում է հայկական համայնքին բրազիլացի բրազիլիայի հայերը շատ ակտիվ են միշտել եղել եւ այժմ էլ շարունակում են ներդրումներ կատարել եւ իրենց փոքր ու միջին մեծ աջակցությունը բերել հայաստանին ներդրումներ են կատարում, օգնություններ են փոխանցում եւ այլն։ Իհարկե կրթական պայմանագրի շրջանակներում մենք պետք է բերենք դասախոսներ, ուսուցիչներ Հայաստան, որպիսի նրանք իրենց փորձը փոխանակեն Հայաստանին, Հայաստանի կրթական հաստատություններին։ Հուսանք որ այդ ամենը շուտով տեղի կունենա։ մեր գործ ընկերներն ունեն հարցեր խնդրում եմ բարձրախոսը փոխանցել ներկայացեք որտեր նրանկարություն դավի ցարցան արմենիան է ցանկություն բան ու դեսպան խնդրում եմ եթե նարավոր է մի քիչ ավելի կոնկրետ ձեր այս այս պահին ինչ է կան ինչով է զբաղվում որ ճարտարել իրականացում այդ բիզնես մեն մոր դիտել ավոս ու էմբասի իս դուինգ ու պրոգրամս որ ինպլեմենտինգ Եվ ներ դրումներ հնարավոր ներ դրումներ առևտրական կապերի որ կոնկրետ որնակ նոր պատվիրատության ժամանում կամ ո՞ր կարդ ասաց նորություններ ասեք Okay all right So uh this is sometimes it's difficult to explain the the, the role of an embassy An embassy is like a tool So Despanatuna gortiki pese We what we do is uh, of course we have our Uh, running programs with Armenia every, based on the agreements that we have in force every year we prepare a proposal to Brazil and to Armenia about what we intend to do the following year 
plus our initiatives. For example, this year we organized those two uh, trade events. It takes a lot of work, so we go on preparing. We had to, we have to, to visit all the because no, uh, the, the Armenian business people don't know very much about the Brazilian market. Don't know very much about the potentials of Brazil. For example, as a not only as an exporter to Armenia, but also as a, a consumer of Armenian products. So we had to do a, a research job throughout Armenia to see what were the possibilities of Armenia exporting products to brazil and what we have found that is uh, armenia is uh, the, the 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 export capacity of armenia is somewhat limited because brazil is a is a is a too big a market but we are doing our efforts here instead of uh, finding products to to export to brazil because the capacity of armenia is not very big we are uh, attracting Brazilian investment to Armenia. So we had this first mission here. They came here right, unfortunately, right in the middle of the Velvet Revolution. So the context was, was somewhat difficult. They had even the delegation had some uh, difficulty in, in moving around. So, uh, but we did some. So uh, 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 the results, I don't know, because my job is to promote. The invest. Sometimes in my throughout my career, I had very interesting experiences. Uh, we organize uh, one of those trade missions to a country, and then suddenly the next year you see the the trade figures double or go up uh, 150 percent. The result of our job, you don't see the result because the business people, for example, the the investors, they go. We 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 open the doors for them. We provide the information. We provide the the. Uh, 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 the uh, uh, let's see the the logistical support. So then those people they go out and do their businesses. Sometimes it comes back to us. Uh, uh, the other day, an investor, a Brazilian investor, who was opening, he's starting a, a a plant here in Armenia. He came here. I had forgotten, and I didn't know. I didn't remember him. He was here like four months ago. Suddenly, he shows up at the embassy. It was a very good visit because he brought me coffee from Brazil as a present because his his business here was successful. But sometimes it comes back to us. But our job is like a tool. You know, we promote. We open the. We open the ways. We open the. We we provide. Look, this is your opportunity. We provide the information. We provide. We go to the airport. We 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 rent the spaces here. We visit people here. We we put them together, and in the end, I mean, results come up, but we don't know which results. I mean, along over time, sometimes they come back to us. Sometimes they don't. Sometimes they just, you know, do their business and go home, and they don't. Uh, sometimes they bring me coffee. Sometimes they bring me nothing. Despanatan dere gortiki pese menk dernereng batsun vor pisi. Martigan, Menk, Horenk, Nahapatrasnum, or Pisin Rangan, Menk Chigitank Artok, Artun Kalini, Techilin, Yerpeman Rank, Vera Darnumen, each best me businessman, Brazilian for Chorsamis Arash, Yekel Hayastanum, Gortaran Himneluna, Mikanio Arash, Yet Yekav in Brazilian, Surge Never Berel. I think an ice piece in a Menk Yerpech Chigitank Artun Kunenak, Techen Kunena, Bites Menk, Merdera Anumen, Corina Kait Yerku. Arif Train, Missionary, was Berele in Kayastan, Savok Sartin rank, ein Pestat Fest, was Yekan, Hens, Hera Pohutan, Eit and Tatskum, Yev Heiten, Vetsin, Kizaketum, Bait Amen Depkum, Menk Katarmen Kusum Nasirutsuner, Usum Nasirumenk Dashta, Yev Parzelenk, was Hayastani. Artahan Man Shukan, I can el met chase, Brazilia in pet can avali met Shukaner. Bites Amen de Kumbank Portsman, Brazilati, this businessman ring, Gravel Hayastan, or Pistin Rangan, Nedrum Ner Kataren. I space. Pound they span Aveli Hestaka, yet Andra Darna, Garret Rashor Jana Rutiana. You have can a shetik for Hayastani, Artahan Man, Zavalner, I can el met chain. I know many of Brazil can show you. The Armenian export market is not so so big. The export capacity for Armenia is not so big. You said about that. A Brazil can. We speak more concretely about the trade turnover between Armenia and Brazil. Brazil can show you. In China, can can abrank net can. We don't net can as far as them. But Brazil can cut net. We don't want to see China can abrank. Brazilian citizens know them as Armenian goods. 
Եվ ձեր գնահատմամ, ձեր կարծիքով Հայաստանը հայկական շուկան ինչ կարող է արտահանել բրազիլական շուկա, որ մինչ որս չի արտահանել։ Trade relations with Armenia, you know, is uh, the numbers are not very high. Brazil is right now exporting about thirty million dollars a year and importing about one million dollars or two million dollars from Armenia. The problem with the Armenia here is that uh, uh, I went to see the the business Armenia, the president of the business, the, the chamber of commerce. I went to see the Armenian business people to ask them, look. What I want to promote, I want to promote the medium business. What do you have to offer? Yes, Uzumem Handipel, high businessman, Neri Het, Uzumem Nerans, Harstal, Inchune, Karachar, Kelukanivor, Abranka Shurjan Arsan, Volortum, Tavera, and Kanel Meschen, Artahanman, Volortum, Yerestun Million, Nekerman, Volortum, and Tamene, make million. And then, uh, they said to me, Look, uh, we have to offer, for example, solar panels and then i ask what is your production and then i see the levels of in brazil we have a very a, a large number of big solar farms especially in the north of brazil and uh, i showed them look our demand is like i don't know one thousand times the whole production of armenia so the numbers that we we demand in brazil i mean uh, large, it, they, 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 they vastly outstrip their meaning capacity of supply. And I asked, look, what really have you got for me to promote to Brazil? Because I use the Brazilian trade mission, for example, to try to promote Armenian products to Brazilian imports, to Brazilian business people. But there's no, because if Brazil is a, is a big market, it's, about, it's a market of 206 million consumers. Uh, only the state of Sao Paulo, which is the highest, uh, uh, I mean, the, the highest state of the highest, the largest economy inside Brazil, the state of Sao Paulo is, has 50 million inhabitants. It's 50 million consumers with, with purchase power. They can buy things. I would, you know, I would like to promote Armenian products, like Armenian cognac, Armenian wine, Armenian, uh, other Armenian products in Brazil that are not commodities, because commodities is another thing. There was no offer. There was the, 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 the export capacity of Armenia is absorbed. All, I mean, 90% of it is absorbed in the Iran, Iran, uh, Russia, Ukraine, this region here, this, this area, this is the local market. So there's no surplus to export to other markets. So I wanted to introduce Brasilia, the Brazilian market to the, to the Armenian cognac or to the Armenian wine or to the Armenian, but there's no capacity. There's no, there's no, uh, I mean, the demand in Brazil would be too high for the Armenians. Maybe they could supply one or two supermarkets. They're in Brazil about 7,000 supermarkets. And uh, so it's, um, it's very difficult to, to create a, uh, so to speak, a, um, a, uh, 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 commercial volume. To make the the whole operation logistically, I mean, uh, uh, profitable. Yeah. So it's this is the problem that I have found. And so instead of uh, of uh, finding products in Armenia to promote uh, uh, in Brazil, uh, the idea now is to uh, promote Armenia as a, as, a, a, as an investment opportunity. Ես եք, երբ որ ես հանդիպել էի հայ բիզնեսմենների հետ նրանց հարցնում էի ինչ կարող եք առաջարկել նրանք, ասեցին արևային պանելներ, ես ասացի որքան, խնդիրն այն է, որ բրազիլայի շուկան շատ մեծ է, երկու հիսուն միլիոն սպարողներով իսուն միլիոն սպարող։ Իսկ Հայաստանի արտահանում է 90 տոքոսով ողված է Հուսաստան և տարածաշրջանային երկրներ։ Այսինքեն նրանք չեն կարող մտնել ժամանակակիտ շուկաներ և ապահովել բրազիայի պահանջարկը, որտեղ մոտ 7000 արտահանման ծավալները չեն բավականացնում բրազիլայի պահանջարկին, բրազիլայի շուկայի պահանջարկին։ 
փորձում եմ խթանել հայկական կոնյակի գինու արտահանումը, բայց միև նույն է էլի քանի, որ 90 տոքոս արտահանվում է Հուսաստան և տարածաշրջանային երկրներ, արդեն նման արտահանումը եկամտաբեր չէ բրազիլացի բիզնեսմենների համար։ Կությանկանեի անդրադարնայինք նաև գյուղատնպեսության ոլորդում, համագորդակցության հերանեպարներին, այս ոլորդում ինչ է։ Ձրագրեր ներդրումներ կատարվում են այս ոլորդում։ Ինչպես գիտեք, բրազիլյան երկրորդ գյուղատնտեսության ոլորդում երկրորդ ամենամեծ արտահանողն է աշխարում։ So, this is the most promising field of cooperation that we have. Սա համագորդակության ամենախ խոստում նալից դաշտն է երկու երկրների միջև։ And, uh, but we can't, right now, we had one project here in the 19, 2010s, 2009, but this project didn't go ahead. Uh, I don't know the reason why, but uh, we have to restart the cooperation in agriculture. But to do that, first, we have to have this uh, a cooperation agreement approved by the Brazilian Senate, because, or else I wouldn't be able to start, because it's a, these are long-term programs. We need, we start here, now we're going to see the results in 10 years, 5, 10 years from now. It's, uh, it needs like, a, it's, it, it's related to scientific research in agriculture, it's related to, to organizing the, 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 the markets, to organizing the, what, what kind of crops are we going to introduce in Amin and what kind of uh, investment are we going to do. So it's, but first of all, we need the basis. The basis is the, the technical operational agreement that is not enforcing yet. Երկու հազարին տաստվականներին մի ծրագիր պետք է իրականացվեր, որը ծավոգ չիրականացվեց, ես պատճարները չգիտեմ, չեմ կարող ասել ինչու, բայց հուսով ենք դա վեր սկսել, բայց վեր սկսելու համար պետք է բրազիլայի սենատի կրկին անելու համար այդ պայմանագիրը պետք է վավերացվի, որը մինչև հիմա վավերացված չի բրազիլական սենատի կողմից։ Այսինքն գյուղատնտեսության ոլորդում որև է համագորտակթյուն հայ բրազիլական հայ երկողմ։ Չկա կամ ինչ ծրագրեր են արվերներ դուներ։ Երկարաժանք է ծրագրեր կար, բայց դա տեղի չի ունեցել, ինչպես նշես դեսպանի, 2009 տաստվականներին, որը չի իրականացվել, որով հետև դրա համար ինստիտությունալ հիմքեր են պետք, երկարաժանք է ծրագրեր են, դրանց արդյունքներ համագործակցության ու հարաբերություններին։ When it comes to cultural ties between the two countries. Այս առումով առաջնահերդ ինչ ծրագրեր կամ, որ բլանավորվում է նաև տեսպանատան կողմից կազմակերպել Հայաստանը։ So we have a number of projects, because as we have the cultural agreement in force since, I mean, like uh, 10 years, I don't know, 15 years since we opened the embassy here, it's, it's easier to, de to do a cultural project, cultural project. So we are involved with Reanimania. We, uh, we, we are held, holding two film festivals this year. We have the Brazilian participating music festivals. We bring Brazilian popular music. We bring Brazilian, uh, 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 I mean, uh, 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 classical music. So it's, uh, it's, as we have, as I said, as we have the instrument, the institutional instrument in my hands, we can work. So, and then we are working and then we are promoting Armenian, Armenian, uh, uh, Brazilian culture in Armenia. And um, it's, uh, and we are helping bringing Armenians to Brazil 
to work with the uh, with the Brazilian culture, uh, and uh, also now I hope in the next few months with education, uh, providing scholarships to Armenians to go studying in colleges, Brazilian colleges to study Portuguese to study. Uh, uh, engineering, whatever in Brazil, and also bringing Brazilian students here, bringing Brazilian professors here. This is this is as long as I have these, as long as I have the institutional uh, uh, basis for it. You know, we can do lots of things, but we have to have first institutional basis. Mashakutai Volortum Shat Amenin Shat Aveli Heshte, Vorovete Vite Tim Nashat Institutional Him Kerekan, Yev Arten Tas Tas Nahink Tari in Brazilakan, Despanatuna Hayastanum Batsvela, Mashakutai Niradar Sunere Terrien Nenum, Aistari Unenk Yerku, Brazilakan Filmeri Yerku Paraton, Brazilakan Yerash Tutian Paraton, Inchpes Naev Nahatesmenk. Kartat Hoshak Ner Hayusan of Neri Hamar, or Pisin Rangan Brasilia, Sovereign Brazilian College Nerum, Sovereign Portugal Ren, Inchuche Naev, Portsmen Brasilia, it's Usan of Neriev, Dasavan Dorner, Berel Hayastan. Inchpesasa Tsikan will write institutional him Kakam, Shakutain Volortum, Amenin Shataveli Heshte, as Portsmen Meister, Hatanel, Hrahusel, Brasilian Mashakuit, Terekat Snell Hajo, Robertin, Brasilian Mashakuit, Arvesti Massin. Եվ եթե հանդրադարնանք հայ բրազիլական հարաբերություններին տուրիզմի տեսանկյունից որքանով է որքանով է ներկայացված հայաստանը բրազիլիայում տուրիստներ այցելում են հայաստան եւ հայաստանից բրազիլիա we don't know it because there's no visa there's a visa a waiver agreement between Brazil and Armenia. So Brazilians, sometimes we hear Brazilians talking in the street, they don't know, because there's no, as far as I know, there are no statistics of Brazilian com Brazilians coming to, to to Armenia, because you just go to the air, get into the country, and that's it. So uh, uh, unless the local government supplies us with the information, I don't know. But uh, uh, two years ago, was it two years ago, 2016, there was a TV program in Armenia, a documentary, about Armenia, and uh, and the following uh, year, Armenia was full of Brazilians. <laughs> so uh, people, I wasn't here yet, but people told me that from the embassy that they would hear lots of Brazilian Portuguese spoken around uh, Yerevan, and uh, the Brazilians were coming to Yerevan to Armenia because it's 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 an easy country for us. It's an easy country. Maybe the language is a problem, but uh, we can deal with that. But uh, it's a beautiful country. It, the food is delicious. The wine is outstanding. The, everything is very good. I am ha very happy to be here because of you know all those reasons. The people are very friendly. Uh, uh, every so we have very everything in common with Armenians. So uh, uh, that's why Armenian blended so easily in Brazil because we can blend easily. Here. Not a problem. So, uh, Brazilians will come to uh, my one of my jobs too is to promote Armenia in Brazil to to see Brazilians come. It's it's easy now. We can come either through Europe or uh, or through uh, uh, through uh, uh, Emirates, Dubai, and Abu Dhabi. So it's uh, it's not a big problem to come to Armenia. And uh, what we have to do is promote more Armenia. Two Brazilian um, uh, Brazilian uh, TV crews. Uh, contact the embassy they wanted to come to armenia this year and uh, if they come they will have a you know a, you can expect next year lots more brazilians coming <laughs> coming to armenia because the the, uh, the it's a beautiful country and uh, the influence of, of brazilian tv in, in, the, in making the mind of the tourists or some of the potential tourists is very strong Hayastan Brazilian Hamar Hest Yerkire, Kanivor Vizain Regime Veratsvele, Yerku Yerkaneri Michev, Yev Brazilian Tsner Karoan Hayastan Mut Kortel, Yevropayov, Kam Abu Dhabiov, Himach Kitem Volkanoven, Tourist Nere Brazilian Its Galis Hayastan, Vites Yerkutari Arach. Kartam Yerku Hazartas Nevet Vakanin, me filmer to Satervel, Brazilia, Hyastani Massin, Yev, Aitari, Hyastani Porosner, Lia in Brazil, Tinerov. Yes, and Zam Chemtestel, Bites, Despanatan Ashatakis Nera, Sumain, Vor Yerevani Porosner, Hunchume, Brazilacan Lezun, Portugal Rene. 
Եվ այս տարի էլ դեսպանատունը զանգ է ստացել երկու հեռուստատեսային ընկերություններից, ովքեր ուզում են գալ Հայաստան նկարահանումներ իրականասնել, իսկ իմ դերը իմ աշխատանքն է խթանել, խրախուսել Հայաստանը, Հայաստանի մշակույթը բրազիլայում։ Շնրակալցյում, պարան դեսպան ջերմ խոսքերի համար։ Մենք ունենք հարցեր պեսկուկյան վխերարցակմամբ հետևողներից։ Եթե ոչ ես հապակ ենք արդեն մամլո ասուլիսը, շնորակալ եմ պարոն դեսպան և ես մեկ անգան, որ ընդունել էիք մեր հրավերը և ներկա գտնվեցիք այսօր մամլո ասուլիսին։ Հարկելի դիտողներ հիշեցնեմ, որ այսօր մեծի եկ ենտրոնում մենք հյուրնկալել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, բրազիլայի արտակարգ և լիազոր դեսպան, պարոն աժեմար դեմ են դոնսա սանգտուսին և այսօրվա Շնորակալություն եվ ես մեկ անգամ, հաջողություն։